宇宙空间被分为了天地人三界，天界就是神仙所居的世界，又叫仙界、天界；人界是人类和自然万物所居的世界，地界又叫冥界、地府、冥府，是幽冥之地。三界并无严格的界限，也就是说，不管神仙还是凡人，都可以在人界与天界之间自由穿梭。像昆仑山、建木神树等，都是连接人界与天界的天梯。上古大神颛顼称帝之后，发现，在自己统御的地方，竟然有很多神人，而且当地的臣民对于这些神人非常虔诚。为了巩固自己的地位，于是颛顼下令砍伐建木，斩断往来天地的天梯。再到后来，三界之间有着一道道难以逾越的屏障，凡人除非修炼成仙，否则是不可能达到仙界。而神仙虽然能飞天遁地，但是也不能随意下界到凡间。我们总是能看到一些神仙下凡的传说，那么神仙下凡的方式有哪几种呢？为何私自下凡会遭受天罚？一、奉旨下凡，神仙分为神奇和仙真两种，简单区分他们的方法就是看看是否有神职在身。在天庭担任职务的基本上都是神奇，玉皇大帝为三界之主，统御着三界十方的一切众生。紫薇大帝执掌天经地纬、日月星辰，同时也一使雷电鬼神。南极长生大帝执掌人间的寿命祸福。勾陈上宫天皇大帝执掌直南北二极和天地人三才。后土皇帝执掌管山岳土地变化及诸山神、地址，并节制节运之事。仙真则是无官一身轻，十分逍遥自在，像地仙之祖的镇元大仙。民间神仙组合、八仙等等，神奇既然有神奇在身，多多少少会有与人界相关的事物。最著名的莫过于凡间过年期间，跟随玉皇大帝一起下界的神仙天团了。像腊月二十一这一天，五岳大帝同时下界，其中东岳大帝主宰世间一切万物的生死和冥界的鬼神，下界人间是为了考教众生的善恶之事。南岳大帝主于世界分野之地。监督鳞甲水族变化等事，下界是为了监督水域及水中生物的变化，以此来确定第二年水量的多寡。北岳大帝下界凡间是为了督察世界上的江河湖海怀继任位，同时兼具飞禽走兽、虎豹蛇虫等四族、多族等属类。西岳大帝管世界珍宝五金之属，陶铸坑野，兼羽毛飞禽之类。中岳大帝主世界土地山川林谷。兼牛羊食道，下界考察农林之事。二被贬下凡，相较于第一种下凡，被贬下凡显得很不光彩。原来神仙在天界也不是铁饭碗。什么小说《西游记》里出现了很多被贬的人物，猪八戒可以说是其中的典型。他的前身可不是一般的神仙，而是掌管天河十万水兵的天蓬元帅，可以说是一位威风凛凛的神将。某次。天蓬元帅酒后调戏霓裳仙子，纠察灵官上奏玉皇大帝，玉帝大怒，将他贬下凡间，变成了猪八戒。小白龙敖烈原来是西海龙王的三太子，因为纵火烧了玉帝赐给龙王的明珠，因此触犯天条，被贬下凡间，变成白龙马。甚至是天庭一些打酱油的神仙也会被贬下凡间。孙悟空来到火焰山时，召唤出当地的土地神。这位土地神向孙悟空大倒苦水，是你也认不得我了。此间原无这座山，因大圣五百年前大闹天宫时被显圣擒了，押赴老君，将大圣安于八卦炉内锻炼之后开顶，被你登倒丹炉，落了几个砖来，内有余火，到此处化为火焰山。我本是兜率攻守炉的道人，当被老君怪我失手，降下此间，就做了火焰山土地也。原来这个土地公是兜率宫里守炉的道人，因为孙悟空的大闹天宫而受到牵连，砖头掉落成了火焰山，自己也跟着砖头被贬，可谓是非常悲催。三，转世下凡，神仙转世就比较特殊了，原本是天上的神仙，下凡之后转世成别人了，基本上样貌会发生改变，不过有些神仙还会存有前世的记忆。唐僧的前世为金蝉子。唐僧师徒来到武装观时，镇元大仙对弟子说了唐僧的来历。你那里得知
。那和尚乃金蝉子转生，西方圣老如来佛第二个徒弟。五百年前，我与他在蓝盆会上相识，他曾亲手传茶，佛子敬我，故此是为故人也。唐僧的前世是镇元大仙的故人，二位就是在盂兰盆会相识的。不过这一世的唐僧已经没有了金蝉子的记忆了。民间也有很多神仙转世的传说，古代往往会用文曲星下凡来形容一个人才高八斗。民间传说比干、范仲淹、包拯、文天祥等著名的历史人物都是文曲星下凡转世，尤其可见文曲星是多么深入人心。此外，宋朝的战神狄青相传是五曲星下凡，岳飞为金翅大鹏下凡。就连大宋皇帝宋仁宗也被传说为赤脚大仙下凡转世。传说宋仁宗在出生之时，整日啼哭不止。太白金星来到凡间，化身普通人，怀抱婴儿来到宋真宗耳边说了八个字，婴儿便止住啼哭。这八个字是“文有文曲，武有武曲”。文曲星乃是龙图阁大学士包拯，武曲星乃是征西大元帅狄青。这两位一生都在辅佐着赤脚大仙转世的宋仁宗。四私自下凡，前面三种下凡方式都有被动的行为，而最后一种私自下凡则是属于自己的主动行为。《西游记》里的黄袍怪原本是天庭二十八星宿神仙组合之一的奎木狼，为了能与披香殿世香的玉女再续前缘，决定冒险私自下凡，还变成了妖怪。找到了托生为宝相国公主百花羞的玉女，终于在人间成为了夫妻。广寒宫里的玉兔幻化成人形，私自下界，在毛影山中兴妖作怪，手使一条名叫捣妖杵的短棍，善于多端变化。最后，在孙悟空与玉兔精打斗时，太阴星君和嫦娥仙子赶到，收服玉兔精，带回广寒宫。此外，还有二郎神的母亲云华仙女是玉皇大帝的妹妹。因为私下凡间，与杨天佑结为夫妻，并且生下了二郎神杨戬。私自下凡后果很严重。玉皇大帝听闻云华仙女私自下凡，非常震怒，敕命天兵天将把云华仙女捉拿天庭，并压在桃山之下。为何私自下凡会受到天罚呢？其实我们从道教的角度就能很好明白了。道家认为万物都归于道，道散则为气，聚则为神。道教里的神仙，既是道的化身，又是得道的楷模。三界众生，包括神仙在内，想要正常的生活，就要遵循天道。天道简单来说，其实就是天地万物运行的一种规律。三界之中，不管是神仙、诸佛，还是凡间生灵，都要顺应天道，遵循自然规律，否则就会受到天道的责罚。